ಸುಪ್ರಭಾತ ಮತ್ತು ವಂದನೆಗಳು ತಮಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಈ ಗೊಂದಲದ ಬದುಕಿನಿಂದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತರಂಗದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಅರ್ಥ ಚಿಂತನೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಈ ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಏಕೋ ನೈಕ ಸವಹ ಕಹ ಕಿಂ ಕಹ ಅಂತಂದರೂ ಅವನೇ ಕಿಂ ಅಂದರೂ ಅವನೇ ಯಾರು ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರವೂ ಅವನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಅವನೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯತ್ ಮುಂದಿನ ಪದ ಏಕೋ ನೈಕ ಸವಹ ಕಹ ಕಿಂ ಯತ್ ತತ್ ಪದ ಮನುತ್ತಮ ಯತ್ ಯತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ತತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇದು ಯತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತ ಯತ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಜ್ಞಾ ಯಾ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜ್ಞಾನಮಯವೋ ಅದು ನಿಜವಾದ ಯತ್ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹುಡುಕೋದು ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಉತ್ತರವೇ ಯಾವುದು ಯತ್ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದು ಹುಡುಕಾಟದ ಕೊನೆ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಾಟದ ಕೊನೆಯೂ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಬರೀ ಹುಡುಗಾಟ ಅದು ಹುಡುಕಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅದು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಾಟ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಾಟ ಎರಡೂ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಏನು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು ತತ್ ಅಂತ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗೆಲ್ಲ ಓಂ ತತ್ ಸದಿತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಓಂ ತತ್ ಸದಿತಿ ನಿರ್ದೇಶ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸ್ತ್ರೀವಿಧ ಸ್ಮೃತ ಅಂತ ತತ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅಂತ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಂ ತತ್ ಮತ್ತು ಸತ್ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಏನು ಅಂದರೆ ತತ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಡೀ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಬ್ರಿವಿಯೇಷನ್ ಗಾಯತ್ರಿ ತಕಾರದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ತತ್ ಸವಿತುರು ವರೇಣಿಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವ ಸಿಧಿಮಿಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋನ ಪ್ರಚೋದಯ ತ ತ ತ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಬ್ರಿವಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು ಗಾಯತ್ರಿಯ ಮೊದಲನೇ ಶಬ್ದವು ಹೌದು ತತ್ ಸವಿತುರು ವರೇಣಿಯಂ ತತ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತತ್ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಅಂತೇವೆ ಟಿ ಎಚ್ ಎ ಟಿ ದತ್ ಅಂತೇವಲ್ಲ ಅದೇ ತತ್ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ತತ್ತನ್ನೇ ಕದ್ದವ್ರು ದಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಂತ ಅದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ್ದು ಅಂತ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ್ದು ಅದರ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ತತ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥ ಇದೆ ತತ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗದ್ದು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗದ್ದು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗೆ ಎಟುಕದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಹೌದು ಆದರೆ ಅದೇ ತತ್ ತತ್ ಅಂದರೆ ತತ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ತಮಾಷೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ದಾಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ತತ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೌದು ಇದು ಹೌದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಿರುವುದು ತದ್ ವನಮಿತ್ಯುಪಾಸಿತವ್ಯಂತ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ತತ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅದೂ ಹೌದು ಅದು ಇದೂ ಹೌದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಅದು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದು ನಾವು ಕಾಣಲಾಗದ್ದು ನಾವು ತಿಳಿಯಲಾಗದ್ದು ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತತ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಬ್ದ ಭಗವಂತನ ನಾಮಧೇಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದದು ತತ್ ಅಂತ ತತ್ ಅಂದರೆ ದೂರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ದಾಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರೊಳಗೊಬ್ಬ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನಲ್ವ ಅವನು ದಾಟಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಿರುವವನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವಿನೊಳಗೆ ತುಂಬಿರುವವನು ಅವನೇ ದೂರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ವಸ್ತುವಿನೊಳಗೆ ತುಂಬಿರುವವನು ಅವನೇ ಅಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತೆ ಪದಮನುತ್ತಮ ಅಂತ ಅನುತ್ತಮ ಪದ ಪದ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಬೇಕಾದಂಥ ಗುರ
ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ಬಂಧುವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹಾಗೇ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಬಹಳ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪರಿಚಯ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಪರಿಚಯ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದ್ದದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕಡಿದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದು ಬಹಳ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಇರಬಹುದು ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಜನ್ಮದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅದು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಂದೆಯೋ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳೋ ಏನೋ ಅದರಿಂದ ಈ ಏನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ನೋ ಅನಂತ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಧುವಾಗಿರೋನು ಯಾರು ಅಂತ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧು ಇದ್ದವ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧು ಅಲ್ಲ ಶತ್ರು ಇರ್ಬೋದವ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶತ್ರು ಆಗ್ಬೋದು ಬಂಧು ಆಗ್ಬೋದು ಏನೂ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಪರಿಚಿತನಾಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅನಂತ ಜನ್ಮಗಳ ಒಂದು ನಡೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಜೀವದ್ದು ಆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಬಂಧುವಾದವನು ಯಾರು ಅವನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂಧು ಅವನು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂಧು ಅವನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೋ ನಾಲ್ಕು ಜನರಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಜೀವಜಾತಕ್ಕೆ ಬಂಧುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ ಅನ್ನುವ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನತಿ ಹೆಸರು ಬರೇ ಬಂಧು ಅಲ್ಲ ಲೋಕ ಬಂಧು ಲೋಕನಾಥ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬಂಧುಗಳಾದವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಒಡೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವುಗಳು ಕೆಲವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವಂಥವುಗಳು ಭಗವಂತನ ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಡೆತನವೂ ಇದೆ ಅಂತ ಲೋಕ ಬಂಧು ಲೋಕನಾಥ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಾಧವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅರಿವೂ ಕೂಡ ಅವನ ಕೊಡುಗೆ ಮಾ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾ ಅಂದರೆ ಮಾತು ಎರಡು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಮಾ ಅಂದರೆ ಮಾತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾ ವಾಚೋ ಮಾಹ ಮಾತರ ಸ್ಮೃತ ಅಂತ ಮಾ ಅಂದರೆ ಮಾತು ಮಾ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಒಡೆಯ ಅವನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡೋದು ಅವನಿಂದ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಒಡೆಯ ಅವನು ನಮಗೆ ಅವನು ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟವ ಅವನು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಏನಾದ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆವಲ್ಲ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಹುಟ್ಟಿದೆವು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬಂತು ಬಂದದ್ರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಬಂತು ತಿಳಿದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದೆವು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅರಿವಿನ ಒಡೆಯ ಯಾರು ಅರಿವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರ ಪೆದ್ದುಗಳಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು ಅಂದರೆ ಅರಿವು ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು ಆ ಮಾಧವನ ಎಚ್ಚರ ನಮಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾದ ಭಗವಂತರ ಚಿಂತನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಆ ವಿರಾಮದ ಅನಂತರ ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಕ್